Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Assalamualaikum Selamat pagi Dah sarapan ke tu? Okay, kalau yang mungkin tengah bersarapan Saya nak cakap selamat bersarapan Kepada yang mungkin baru Siap eh, Persiapan pagi ni kan Nak Mungkin ada hari ni yang Ambil pulang untuk bercuti ke Oh ada mungkin yang Still Fokus kepada bisnes dia Saya ucapkan juga selamat Berjaya insyaAllah Okay so pagi-pagi ni bagus kita berjalan Ambil orang kata Vitamin pagi Yes Dan pagi ni special lah Saya nak hadiahkan Baju yang saya pakai ni Ni yang saya pakai ni Ni, ni saya pakai Saya nak hadiahkan kepada 5 orang Sebab kita tak ada banyak stok Benda ni asalnya kita buat hanya untuk team momentum Bersempena dengan uh, Tujuh tahun Ulang tahun momentum Dan Pagi ni siapa yang committed Dia like, dia comment, dia tag kawan-kawan dia Banyak-banyak dia tag Dia share kepada grup-grup Kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat dia Kita hadiahkan dia baju ha, Ambil dia, akibat dia <laughs> Akibat dia kita bagi dia baju ni InsyaAllah Okay dan Hai Assalamualaikum Ayn Nampak nama dia kawan-kawan Atik Hai Atik Noliza Ibrahim Sheila Ain Thank you Siapa lagi siapa lagi Amiruddin Siapa lagi tu Jun Yahya So pagi ni saya nak pasal satu topik lah Yang saya rasa Banyak kali kot Tokono Eh Tokono banyak kali Dan masih lagi kono Okay Dia tidak akan ber Tak akan habis Kalau kita fikir balik Bila nak habis Rasa-rasa macam tak, tak habis kot ha, So pagi ni insyaAllah sambil-sambil saya uh, Morning walk pagi ni Kita juga nak morning boosterkan anda Dengan sarapan minda momentum insyaAllah Okay, ha, lawakan baju ni kan Sekejap-sekejap saya ambil angle kejap ha, Saya siap bawa tripod lagi ni ha Demi untuk anda sekalian Wahai sahabat-sahabat manusia-manusia hebat pagi ni Sekejap saya parking ni Handphone ni tak boleh ni parking kuat-kuat ni ini, Saya dah tahu ada tripod ni dia kalau terhentak je habis <laughs> Okay so ah Baju ni saya nak bagi ni 7 tahun momentum Cuma tengok tengok ah, material dia Dia adalah Memang sesuai lah untuk pagi-pagi macam ni ha. Kalau anda nak bersenam ke apa Sebab dia memang Material dia saya suka Yang team momentum buat ni Dan Design orang tu macam dahsyat orang ada lah masukkan 7 tahun momentum Berserta dengan kita punya Kita punya value Value kita kat sini, family, spiritual, contribution, result oriented, growth, ha, leadership. Okay, ha, itu value yang kita ada, yang kita pegang dalam momentum, dimasukkan kat dalam tujuh ni. Ha. Ha, dalam tujuh tahun, sambut, uh, sambutan uh, ataupun ulang tahun momentum yang ke tujuh tahun baru-baru ni insyaAllah. Okay, saya parking kejap, saya dah berjalan tadi, saya parking kejap. Sekejap lagi tersambung berjalan kejap. So pagi ni saya nak cakap Tentang topik dia Kecaman orang Ataupun kata-kata orang Siapa kat sini berniaga Dan tak kisahlah Berniaga pun kena kecam Kena kata, kena hina Bekerja pun kena hina juga Seawal zaman saya belajar lagi eh. Seawal zaman saya belajar lagi Zaman saya belajar lagi pun dah kena kecam Dengan kawan, apa benda lah kau berniaga Tak ada pak edar, pergilah belajar betul-betul Bekerja So pada saya macam ni lah kan Orang manusia ni kan Dia tidak pernah Dan tidak akan stop Untuk mengata Menghina, mengecam okay? Kalau lah kita ni kan Dulu saya fikir juga apa hal lah Dia ni kata aku tiba-tiba je kan Tak ada apa, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada hujan Tak ada apa, cuaca elok Tiba-tiba macam dia orang mengata Tiba-tiba je macam Aku tak ada buat hal dengan kau dan Kadang-kadang lagi lah sekarang kan pada zaman-zaman yang netizen ni Yang pelik kadang-kadang kan Kadang-kadang eh kau mengata-mengata dia tu kan kau kenal dia siapa? Entah Dah tu yang kau mengata dia tu kenapa? Dah aku tengok semua dalam komen tu kecam dia Aku ikut lah sekali <laughs> Okay ha, Siapa nak baju ni pastikan anda like, anda komen, anda share Saya nak tengok mereka yang ber, yang committed saja saya nak bagi baju Kalau tak saya tak nak bagilah Malas kita nak kena bagi kepada orang yang Committed sahaja Yang memang dia sangat-sangat Committed untuk nak di Boleh kita bagi kan Nak bagi hadiah mestilah kena memilih ha, Kan jangan saya 
ke bawahkan sikit adjustkan dia sikit. Ah, benda boleh adjust buat apa nak gaduh. Okey, baik. Ah, jadi insya-Allah pagi ni saya nak bercakap topik ni dan bagaimana kita nak handle benda tu. Ah, dan ada tak kurang? Mungkin you all pun mungkin boleh share. Ada tak pengalaman yang dihina ke, dikecam, dikata orang? Ada kan? Tapi dia macam ni tau. Bila kita dihina, dikecam, dahlah. Ditambah pula saya sini as a, mungkin you all tak tahu. Dah nak share lah pengalaman ni mana tahu man, kalau pengalaman kita sama dan kita boleh bercakap pasal benda ni Alhamdulillah kan ha, kita sambung berjalan uh, Dia macam ni Saya ni asalnya memang lah dah lah saya ni memang orang yang rendah keyakinan diri Sebab apa tau masa sekolah rendah tu nak kata pandai tak pandai sangat Banyak benda subjek yang kadang saya sangkut Kan masa tu lah Sebab kita bukannya pandai sangat Jadi kita rasa macam diri kita ni kurang compare dengan orang lain Sebab kita pula banding dengan kawan-kawan Lepas tu pula kadang-kadang bila balik rumah kan Sedara mara ke makcik kita ke Dia bandingkan pula dengan anak dia Dengan sepupu dia lagi Dia paling mencabar Kalau kita ada sepupu yang sebaya Yang sama darjah ke Sama tingkatan ke Mesti kena compare punya ha, Tu yang bahaya dia tu Kita sebagai budak-budak dulu Bila selalu dibanding-bandingkan Kau tengok sepupu kau Kau tengok, kau tengok, kau tengok, kau tengok ni ha, Kau tengok makcik kau tu ha Ha, jadi kita secara tidak langsung kita rasa macam Alamak Lomah semangat Kan memang dia pandai pula tu sepupu kita pula Masa kat sekolah dia memang nombor satu je panjang ha, Belum lagi yang kawan-kawan Mungkin kawan-kawan mak kita Yang ada anak sebaya dengan kita Anak kau macam mana ha, kan Orang kita pula ni beri ke Bila dapat result keputusan ke Katalah UPSR ke PMR ke Beri ke bertanya kalau keputusan anak dia tu rendah Dia pun confirm tak tanya Tapi kalau keputusan anak dia tu Cemerlang gemilang Terbilang Confirm dia tanya Betul tak tuan-tuan Sama lah juga dengan kadang-kadang Orang yang dapat sale Kalau sale dia tinggi Dia sibuk lah tanya kawan-kawan dia Kalau dia tak ada sale Dia sonyak Buat tak tahu je Buat dia je Kan Kalau kawan-kawan dia tinggi Nak ucapkan tahniah Nak ucapkan benda-benda ucapan yang bagus pun Susah weh Mencabar ha, Kan So Bila Dalam keadaan macam tu kan Dalam saya ni Macam lemah Lepas tu Apa yang saya dapati adalah Saya jenis orang yang Saya bukan fast learner Saya orang yang kena Belajar satu benda tu Dia kena berulang-ulang-ulang Kalang kali Bawa saya faham ha, Saya adalah macam tu Jadi kalau saya nak score ke Saya nak score dalam exam ke Dalam uh, Dalam Perperiksa ke saya kena buat sesuatu benda tu berulang ulang ulang kali baru saya boleh buat. Sama lah macam sekarang kan kalau saya nak fahamkan pasal marketing ke pasal sales ke saya kena ulang 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 baru saya faham. Ha, jadi saya adalah macam tu kan. Ha, tapi macam mana pun saya jenis orang yang dahlah kita saya pendiam. Kemudian ayah pula meninggal awal. Jadi kita ni bila nak yatim orang tak tidak terlampau memandang kita ni dengan hormat. Sometimes ada orang yang memandang kita macam Just kalau dia pandang pun mungkin simpati Ada juga yang memandang hina Terlalu ramai okay. Jadi bila masuk sekolah pun sama Banyak juga dalam keadaan situasi yang Orang tak habis-habis hina kita Orang tak habis-habis macam Memburukkan kita Kan Dan saya dapat tadi dapat hati Bila saya terbaca satu kisah Ingat tak kisah yang ada bapa dengan anak naik keldai eh? Mula-mula macam dua-dua macam Alah dua-dua naik yang orang mengata dia Apulah, apulah kesian keldai tu Dalam korang dua orang berat Kan, lepas tu korang naik pula keldai tu Kerjakan pula Then, bapa pun turun Anak je naik Kan, lepas tu orang mengata Benda tak anak dia ni kan Biarkan bapa dia kan Sorang-sorang kat situ kan Patut bagilah bapa dia naik Korang ajar punya anak Dah, lepas tu dia tukar Sebab dia dengar cakap orang Dia pun tukar Anak dia, bapak dia pula ni, anak dia jalan kat bawah Lepas tu, orang cakap lagi Apa dia punya, bapak ni tak bertanggungjawab Adakah patut dia naik keldai tu, anak dia jalan kaki kat bawah Dah, dia macam, alamak, orang mengata juga Dua-dua turun So, dua-dua turun, dua-dua turun ke bawah Dia tarik keldai tu Lepas tu, macam Orang cakap, benda lah bodoh ada keldai tapi tak naik Lah, bila saya baca kisah tu bila saya baca kisah tu, saya fikir balik. Ha, bila masa manusia ni akan berhenti bercakap? Bila masa yang manusia ni akan berhenti kecam orang? So, saya fikir, oh tak. Saya mula fikir yang tak mungkin. 
Manusia dia tak akan berhenti mengata babe Dia akan terus mengata sebab tu memang tanggungjawab Memang kerja tugas hakiki dia Nanti KPI dia tak score <laughs> Okay So jadi saya fikir alang-alang Kalau aku tak buat apa-apa pun dia mengata aku juga Dulu zaman-zaman yang Saya baru nak start bisnes online ni kan Duk rumah masa tu Nanti kalau ada masa saya akan share kan Story tu saya akan tulis Jadi saya juga nak bagi tips kepada anda Bagaimana how How power of the story sebenarnya Boleh bantu you all buat sale yang bagus Serius Okay Story kita tuan-tuan Sangat berharga tau Sekejap lagi saya bagi tips sebelum saya uh, Nak habiskan yang saya nak cakap sikit ni Dan macam, macam saya kata tadi Pada anda yang follow saya sampai habis T-shirt ni menjadi milik anda Lima orang sahaja Dah like belum? Dah komen dan tag kawan-kawan ke belum? Adakah you all dah share? Hai panas-panas tu jalan begini. Ni pun kalau berjalan ni pun orang tengok benda buat live, benda buat tripod macam tu bercakap seorang-seorang. Ha, kita fikir balik, lantak kau. Okay? Aku nak beri manfaat. So saya fikir balik, zaman yang saya mula start tu, saya duduk rumah. Bila duduk rumah, sebagai seorang suami dan korang suami duduk rumah dan isteri yang pergi bekerja. Ada kan, korang ingat orang tak berkata. Orang tak bercakap ke pasal kita. Ha, lagi lah. Menjadi bahan, beb. Menjadi bahan Kau apa hal lah Kau duduk rumah bini kau pergi kerja Kau ni kenapa Kan patut suami lah pergi kerja Isteri dah duduk rumah ha, Masa tu mencabar juga bit. Nak memahamkan orang Dan bila orang tanya uh, You buat apa Oh saya buat bisnes online Oh ni buat pelaburan ni eh. Buat scam eh Alamak Dituduh skamer pula Dituduh pula tak bagi nafkah Dituduh pula tak bertanggungjawab ada sampai level yang saya pernah orang kata apa tau Ada orang kata apa tau Kau tahu Najib tu buat apa sebenarnya kat rumah tu ha? Kau nampak tak dia nampak dah senang sekarang Masa susah pun dia mengata Benda lah kan Tak buat kerja tak apa Masa kita susah ni memang teruk lah Memang kena kata Memang tiap hari telinga ni Kalau kalau boleh nak ceritakan lah Dia macam dah bernana lah Mengalir lah keluar Tak telinga ni macam mantul ha. So Bila dah senang pula saya pernah sampai satu tuduhan yang Diorang kata apa tau Kau tahu buat Najib tu apa Dia jual dadah Pernah bit Pernah sampai level macam tu Dia jual dadah Sebab itulah dia boleh beli tu Dia boleh beli ni Saya kata Astaghfirullahalazim Saya kata Jual barang ba Jual barang weh Jual barang Dia cakap aku Cakap aku orang aja. Terima kasih saya komen tu Roslida Azrin Olivia Mawar putih Amboi nama dahsyat Umi Adiba Thank you Thank you very much Kepada yang share Kan, betul saya setuju Kasih Azianti Mulut orang memang tak boleh nak tutup Betul Mulut manusia memang sentiasa ready nak bercakap Tapi how we handle Macam mana kita nak manage Lepas tu lagi saya nak cerita Sikit lagi sikit lagi Lepas tu bila masuk kepada dunia online Alhamdulillah saya start untuk macam uh, Marketkan produk Cari barang apa yang boleh dijual Masa tu saya starting dengan mula-mula kan <coughs> Asalnya <coughs> Saya pernah buka bundle tau Saya pernah tahu story ni sikit lah Pendek je saya pernah buka bundle sebenarnya. So masa saya buka bundle tu, bundle bundle bukannya bundle uh, jual baju ke jual seluar pakaian tak. Saya adalah bundle yang jual barang-barang daripada Singapura. Kerja saya pergi masuk Singapura, pergi ke rumah-rumah apartmen, pergi ke rumah-rumah penempatan orang di Singapura tu. Sebab so, Singapura ni kan dia tak boleh uh, macam contoh satu rumah kena ada satu TV je, satu peti ais je. So kalau dia tukar baru, dia kena lego, kena buang yang lama. Jadi saya adalah pergi jumpa dengan penjaga bangunan di kalangan Bangladesh. Aha, di kalangan Bangladesh tu. Then kita belilah dengan dia harga murah. Kalau contoh TV tu kadang-kadang mungkin dapat dalam 40 dolar, 50 dolar sing. Sometimes ada yang rosak tu kita kena repair macam kipas angin. Kipas angin biasa boleh dapat 2 dolar je sebiji. <tapi>, Tapi kadang-kadang ada yang benda dah rosak dalam tu kapasitor dia ke apa benda nak kena tukar, so kita akan tukarkan dia. Ha, tu tugas kita lah masa tu So uh, Kadang-kadang saya dapat Macam audio video punya produk Saya dapat kadang-kadang Basikal BMX yang Yang rare Collector edition Kadang dapat kasut Dapat stroller baby So benda-benda tu Saya cubalah jual Masa tu saya duduk kat segamat Di labis So saya cuba jual Secara offline Kita ada Macam Itulah pertama kali Pengalaman saya buka kedai hmm, Saya pernah buka kedai Saya pernah Rasa membayar sewa saya pernah rasa tak ada sale dan terpaksa kena bayar sewa. Saya pernah yang pada level yang tak boleh nak bayar gaji pekerja pun. Saya pernah buat template. Saya edarkan kepada seluruh penduduk lapis masa tu. 
Yang cakap saya ada barang baik daripada Singapura Dan memang cabaran lah sekarang satu hari tu seorang je datang jenguk kedai Dua orang je Kadang-kadang hanya tiga orang je So macam ya Allah Mana pergi semua orang ni Rasa masa nak buka kedai hari tu kita rasa tempat kita ni macam ramai orang Tapi kenapa tak korang bila dah buka kedai korang tiba-tiba rasa macam Hah tak ada orang Mana pergi semua orang ni Aku menyesal weh buka kedai macam tu Serius lah menyesal lah sebab macam masa kita nak buka kita rasa macam oh, potensi ni Oi boleh pergi ni dah kira untung Dah kira untung dah beb Dah kira dah Kita rasa macam oh, tak lama untung lah kaya 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 Sekali buka ambil kau tak ada orang Okay Sekali yang ni nampak kita jalan kita parking Kita jalan kita parking Sekali saya buka tu tak ada orang beb Sampai start tak boleh nak bayar Sil kadang-kadang satu hari RM20, RM30 Ada hari yang memang kosong, telur Macam terus mengenang nasib Ya Allah, aku rasa macam Menyesal betul lah aku start bisnes ni ha. Lepas tu dah lah kita nak kena pergi sentiasa Ambil barang, kena turun Singapura Setiap minggu kalau tak turun ambil barang Kejap lagi kan mencabar ha. Nampak tak benda tu berlaku Okay, so lepas tu Masa tu lah yang saya mula-mula Explore uh, Cara macam mana saya nak habiskan Saya punya stok tu masa tu Asalnya saya hanya nak Cari jalan dan tapi, tapi tapi mungkin itu sebab aturan Allah tu cantik. Eh, aturan Allah tu maha maha Allah yang Taala maha kaya, aturan dia yang terbaik. So rupanya itulah mula-mula yang saya cari jalan macam mana nak gunakan internet untuk nak jual barang-barang tu. Kat situlah yang saya start listing barang saya kat mudah. Saya memang ahli mudah, okey. Dulu ada mudah, eh? mana ada Shopee, mana ada Lazada macam sekarang. Lepas tu saya juga start listing barang-barang saya kat Lelong.com.my ha. Ada lagi tak lama web Lelong tu Dulu banyak ni Saya memang listing barang kat Lelong Beli barang kat Lelong Jual barang pun kat Lelong ha. Kat situ yang saya mula dapat uh, Pelanggan yang yang terawal lah Masa tu yang terawal yang saya dapatkan adalah Daripada, daripada website Lelong tu ha. Kat situ lah yang saya dapat jual macam TV, saya dapat jual stroller, saya dapat jual barangan audio video masa tu uh, di di online dan saya mula nampak ish dahsyat lebih online ni. Kan? Dan saya mula rasa macam mungkin ini jalannya. Mungkin inilah cara macam mana untuk aku nak dapatkan sale yang bagus. Ataupun ni mungkin tempat untuk aku dapat rezeki kot. Ha, saya mula fikir macam tu tau. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita idea ilham Dan dia nak suruh kita fokus Dan kalau kita fokus betul-betul Go deeper Yang kita akan start untuk dapat rezeki tu Dan bila buat tu Yelah orang dalam keadaan orang tak tahu kan Apalah dia minaga bandel apa semua Dikecam, dihina kan Macam-macam lah orang kata Duduk rumah kan, Sebab lepas yang saya tutup bandel tu Saya dah mula duduk rumah Saya dah tak buka bandel Saya dah tutup, saya cut loss Barang-barang tu ada yang kita memang lelong je Singgit dua ringgit Ada yang uh, Saya memang dah dapat jual secara online Dan saya pun dah malas nak masuk Singapura Sebab ada challenge lah sebenarnya eh, Ada challenge Bila kita uh, Bila kita lalu kat tambak Johor tu Banyak challenge dia lah eh, Kena tahan lah Kena check dengan custom lah apa Poli segala benda So saya rasa macam Saya pun tak nak terpalit dengan benda yang bukan-bukan Okay jadi saya terus buat online uh, dan saya start masa tu saya start explore uh, Alibaba. Okey pada tahun tu masa tu adalah 2009 eh. Masa tu saya pun tak tahu tau. Okey, masa tu saya tak tahu pun um, yang Alibaba ni adalah Jack Ma punya. Kita pun tak kena Jack Ma. Masa tu yang kita tahu Alibaba adalah tempat nak dapatkan barang daripada China, tempat untuk B2B. Uh, business to business Maksudnya kita boleh direct <coughs> Contact kepada kilang-kilang eh, Masa tu Dia ada dua uh, website <coughs> Yang pertama Alibaba Yang kedua adalah AliExpress Tapi saya banyak menggunakan AliExpress uh, Kenapa saya guna Masa tu sebab dia selamat Kalau selagi barang tu kita tak terima Orang yang jual kat kita Dia tak akan dapat payment dia Okay maksudnya Kita kena make sure Yang barang tu dah sampai kat kita Barang tu okey, kita dah accept Barulah seller tu tadi dapat payment Jadi dia tak boleh nak Dia tak boleh nak menye, Dia tak boleh nak gebang kita lah sebenarnya Okay, itu yang berlaku Dan Bila saya buat benda tu menjadi Orang tak tanya tau Jip, 
Macam mana kau buat? Kawan-kawan start tanya tau. Eh, ajarlah kita orang. Macam mana kau buat? Saya ambil barang daripada China. And then saya listing kat online. Dan saya start dapat jual masa tu kepada orang luar negara. Saya dapat jual kat US. Saya dapat jual kat Australia. Saya dapat jual kat Canada. So, saya tiap-tiap hari macam... Ada barang yang saya bawa masuk sini dulu. Baru saya saya postkan ke luar negara. Ada yang direct. Uh, daripada kilang China terus kepada customer. Tetapi dia akan tulis nama saya sebagai pengirim. Ha, masa itulah yang saya start explore. 2009, 2010 lah yang saya start explore dropship. Dan bila saya start mengajar orang, orang pun kecam. Ada orang yang buat benda yang sama. Kau kenapa ajar orang? Ha, lahanat. Ha, macam itulah. Saya pernah kena macam tu tau. Kau kenapa ajar orang? Kau tahu tak kau ni melahirkan. Kau ni ke tahu tak kau menyusahkan aku? Saya kata kenapa pula? Yelah kau melahirkan pesaing untuk aku tau dia cakap. Saya kata Masya Allah saya kata. Teruk babe. Ada satu malam tu saya dikecam oleh satu kumpulan, satu grup. Saya ingat lagi 2000, tak silap saya 2011. Bila saya start mengajar orang, orang kecam, orang gila-gila buruk kan. Macam-macam tuduhan, dia kata saya skema lah, saya benda lah, mengajar benda salah lah. Tapi masa tu saya fikir, ramai juga masa tu yang 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 jadi macam saya punya anak murid. Yang saya tengok, Alhamdulillah hidup dia macam dapat berubah, keuangan dia, duit dia bertambah. Ada yang dapat berhenti kerja. Dan dapat buat full, full dapat buat bisnes online tu secara full time dah. Menjadi satu orang kata tempat dia dapat rezeki. Ha, dan kecaman-kecaman tu dia terus berlaku tau masa tu. Dan memanglah mula-mula kena tu down beat. Serius. Down. Ada satu malam yang saya pernah kena kecam. Beramai-ramai pula tu dia masuk kat Facebook saya. Masa tu masa, masa tu kita tak pandai lagi Facebook page. So kita gunalah Facebook profile. Kena kecam teruk beat. Teruk lah. Malam tu memang saya down gila. Saya tidur dalam keadaan saya down. Saya stres. Badan saya macam menggeletar. Macam rasa rasa macam maruah tu dirobek-robek. Rasa macam memang rasa terhina gila lah masa tu. At that time lah masa tu. Saya rasa macam Ya Allah. Kan. Tapi lepas tu saya saya terus buat bisnes tu. Saya kata no. Ramai orang perlukan ilmu ni. Ramai orang nak tahu macam mana nak buat. Ramai je orang tahu macam mana. Ramai je orang bertanya macam mana dia nak tambah duit dia. Ramai je orang susah. So saya fikir, lantaklah yang mengecam ni yang saya pelik kadang-kadang. Dia tak kenal kita pun. Eh? Yang mengecam ni, dia tak kenal kita pun. Dia tak kenal pun siapa kita. Sometimes kenapa dia kecam? Kadang-kadang sebab dia ikut orang lain. Eh aku tengok semua orang kutuk dia, aku ikutlah sekali. Aku join venture. Dosa kering je, babe. Kan dosa kering je tu tak ada benda macam kita tak tahu apa-apa, tak tahu menahu, tiba-tiba kita pergi ke orang, pergi, uh, pergi mengecam orang. Dan benda tu berterusan lah, benda tu berlaku and still sampai sekarang pun sama. Sometimes bila kita bagi e-book ke, kita bagi video ke, macam sekarang kita bagi kelas percuma, ada je yang kutuk. Ada yang hina, ada je yang hari tu komen dia kata, Alah topik ni pun kau ajar eh, benda ni kan basic je. Kan semua orang tahu. And then tim saya balas balik, uh, untunglah tuan pandai. Tuan tahu semua benda Tapi kesian ramai orang kat luar tu tak tahu Jadi kami mengajar apa yang mereka tak tahu Ada yang macam tu Eh Ada yang kata apa ni ya, Scam apa ni 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 apa dia bagi ni Ni ada ada benda dia nak ni Dia bagi ni bukan Bukan free ni Ada ada maksud ni Saya kata Masya Allah Dalam keadaan Ramai peniaga kita ni susah Dalam keadaan ramai orang yang tengah struggle sekarang Dan kita nak bantu Ada jugalah malaun malaun Eh yang sibuk duk nak menghalang orang lain. Sometimes tengah dengar macam ni tau. Ni ini ini pemikiran orang yang mengata kita tau. Ni bila saya saya macam kaji, saya amati, saya tengok macam ni. Kenapa orang tu mengata kita? First kali saya nak bagi tahu dan saya nak you all tahu. Dah dah share belum? Dah like, dah dah komen dah tag kawan-kawan dah. Kata nak dapat t-shirt? Tak nak. Ha okey, yang nak silakan. Saya dah kaji tau. Why? Kenapa mereka buat macam tu? Kenapa dia kecam you? Dan saya harap bila saya bagi tahu tentang benda ni, you akan jadi lebih relax kan uh, dan you akan jadi lebih macam kau orang jadi lebih semangat lah lepas ni untuk teruskan je. Eh, dia macam COVID. Dia nak tak boleh kita nak fokus sangat pada COVID tu. Sebab dia tetap akan ada. Dia tetap akan ada bersama dengan kita dia dah jadi macam satu penyakit eh, eh macam sesama. Yang benda tu memang ada wujud. Dan kita tak boleh nak buat apa-apa nak cabut sebab dia di luar bidang kuasa kita tuan-tuan Betul kan? Sama juga dengan Bila orang mengata kita ni Sama juga Kita pakai sini pula Okey Sama juga Bila orang mengata kita ni tuan-tuan Dia tak akan berhenti 
Tapi bila saya kaji balik profiling dia, why kenapa dia kecam kita? First kali adalah kerana kita kita ni ataupun anda kau orang berada depan dia. Ha, you adalah berada depan dia or you berada atas daripada dia. Maksudnya level you dengan dia you lebih tinggi. Kita takkan perasan orang kat belakang kita tau. Kita lebih mudah perasan orang di depan. Bermaksud kita ni berada di depan haters. Pencapaian kita ni maksudnya lebih baik daripada dia. Dia suar kita dikecam. So, Alhamdulillah kita bersyukur sebab kita berada di depan. Itu pertama. Nombor dua. Orang yang mengecam kita ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang saya kasih, saya hormati. Terima kasih yang share tu. Eh ada yang bagi star. Thank you. Siapa bagi saya star tu? Ha, saya pun tak terhati sangat star ni nak buat apa. <laughs> Boleh redeem ke kat Paksen ke mana? Ion Big. <laughs> okay. Terima kasih. Terima kasih. So, yang kedua adalah orang yang haters ni, mereka ni adalah orang yang dah give up. Dia orang ni jenis orang yang jenis aku dah give up, mungkin dia dah pernah meniaga tapi tak jadi. Dan dia tak boleh tengok orang lain buat benda tu jadi. Dia tetap nak membuktikan bahawa yang yang dia buat tu memang tak boleh jadi. Dia juga nak kalau dia tak boleh buat, semua orang keliling dia terutama kawan-kawan dia juga tak boleh buat benda tu. Dan dia tak selesa kalau orang tu boleh buat. Dia, dia tak akan selesa. Ha? Macam mana pula aku buat benda ni feel tak jadi. Tiba-tiba macam mana dia boleh buat dan jadi. Eh ni tak boleh jadi ni. So demi untuk nak 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 mententeramkan hati dia diri dia. Dia kena make sure dia kena patahkan semangat orang. Dia kena make sure yang dia akan patahkan semangat orang lain keliling dia. Kalau aku tak dia jenis macam. Sengah orang fikir kalau aku tak boleh buat. Tak ada orang lain boleh buat. Dia nak macam tu. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak boleh dapat. Ah ha, Itu pemikiran dia. So, mereka akan cuba sabotaj. Mereka akan cuba mengecam. Mereka akan keep consistently. Masa dia buat marketing pun, dia tak konsisten macam tu tau. Masa dia buat bisnes pun, dia tak sekonsisten macam nak menjatuhkan dan menjahanamkan orang. Dia faham tak benda tu? Ha, okay. So, dia adalah... Macam itulah dia tak nak tengok orang lain betul berjaya. So bagaimana kita nak handle benda ni? Okay. Bagaimana kita nak handle benda ni? Siapa nak tahu benda tu? Saya nak bagi anda the point, the last point sebenarnya. Bagaimana kita nak handle benda ni? Dan macam saya kata tadi, jangan lupa like, comment, share, tag kawan-kawan anda. Kita nak beri anda t-shirt sambutan ulang tahun momentum ke-7 tahun kepada 5 orang yang bertuah insyaAllah. Okay. So bagaimana nak handle benda ni adalah nombor satu, nombor satu, Terima je. Whatever orang kecam, kita just terima. Bukan terima maksudnya, terima dengan tenang. Okay, terima dengan tenang sebab benda tu tak akan berhenti. Benda tu tidak akan stop. Takkan punya. <laughs> Guarantee. Ada je kalau tak ada. Kalau bukan Mamat A yang buat kita, akan ada Mamat B yang akan buat kita. Itu je benda dia. Itu je makan dia. Okay, so terima. Nombor dua. Bila kita kena kecam, Of course, kita akan ada fear. Of course, mesti kita mesti ada rancang ketakutan. Alah, risau lah orang kecam aku ni kenapa? Kan, why? Aku tak ada buat. Ada setengah yang kadang-kadang you mesti fikir kan. Aku tak ada buat apa-apa pun kat dia. Tapi, kenapa dia buat aku macam ni? Haa, kan? Aku tak ada buat apa-apa pun. Aku tak kenal pun dia siapa. Suku sakat mana, entah mana datang. Tiba-tiba terus mengecam. Why? Ha, so, itu yang berlaku. That's what happen kepada ramai orang. Saya faham benda tu. But, dengar sini. Apa kata, kita kena ingat dalam dunia ni, tak semua orang macam tu. Ada lagi ramai manusia yang perlukan kita. Ada ramai lagi orang yang perlukan kita punya produk kita. Ramai lagi orang yang perlukan kita punya perkhidmatan, tuan-tuan. Ramai. Terlalu ramai. Okay? Terlalu ramai sangat lagi orang yang sebenarnya dia adalah perlukan kita. So, itu yang berlaku. So, apa kata, Turn the fear into fuel to success. Fear ni tadi, sebab dia macam ni tau. Bila kita dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita bimbang, risau, dia juga akan tarik tau kita punya energi, tenaga ni untuk bimbang, untuk nak risau. Dia akan dia akan buatkan kita macam tu. But apa kata, kita tukarkan fear ni tadi, ketakutan ni ke tadi, kepada minyak. Aha, ni bahasa orang Mak Saleh lah dia kata. Turn, the, turn fear into fuel to success. Tukarkan kepada energi untuk kita lebih berjaya dan bantu lebih ramai orang. Lantak pilah pada apa kecaman. Dan saya betul-betul terasa bila saya pernah dengar ayat ni. Okay, saya pernah dengar ayat ni. Siapa nak dengar ayat ni? Cuba komen nak. 
Saya betul-betul rasa macam lega, rasa lagi macam semangat bila ada someone yang bercakap pasal benda ni. Okey. Dia cakap macam ni. Nak tahu ke? Cuba kau main nak. Ha, saya tengah nak melihat ni siapa patut kita bagi dia t-shirt ulang tahun 5, 5 tahun momentum ni eh. Ha, kalau dia betul-betul komitak kita bagi Tak komitak kita tak nak kasih <laughs> okay. ha, Sambil-sambil saya berjalan Sekejap lagi kita ada Morning booster bersama dengan team momentum pula InsyaAllah okay, So uh, Ada seorang ni somebody dia cakap dengan saya macam ni Lebih baik kita dihina Kerana buat kebaik Lebih baik kita dihina Kak Assalamualaikum Lebih baik kita ni dihina Kerana buat baik eh, Kerana buat baik Daripada dipuji kerana buat maksiat. Itu benda perkataan yang saya dengar. Okay. Lebih baik kita. Saya ulang lagi sekali. Lebih baik kita dihina kerana berbuat baik. Daripada dipuji kerana buat maksiat. Oi jangan babe. Ha, itu benda dia. Okay. Itu benda yang berlaku. Okay. So. Okay. Dapat ke benda tu? Dapat tak poin saya tu? Ha, alamak saya tadi naklah depan. Depan tepi rumah tu lah. Tiba-tiba kan ada budak-budak ni pula. Apa bondo dia buat pagi-pagi ni budak-budak ni. Awal pula lah anak-anak. Kadang-kadang bila kat rumah ni. Bukan ada anak je. Anak jiran pun ada sekali. Anak jiran pun ada sekali. Abi nak masuk kawat dalam Facebook boleh tak pakai baju? Boleh. Boleh. Ha. Oh tu dia. Anak-anak bujang. Mana anak Abi? Anak Abi yang kat tangan. Anak Abi. Anak Abi yang kat tangan. Anak Abi. Satu, dua. Dua je yang nak saya. Lain anak orang. Ah, dua lagi tu anak jiran tetangga. Dia orang kadang-kadang yang datang kat sini. Eh, kenapa tak pakai face mask mandi kolam? Hmm? Bapa, tak pakai face mask. Oh, ni bersukan ni. Eh? Bersukan memang. Bersukan tak bayar. Ah, bersukan tak bayar. Ah, kecoh pula lah budak-budak ni. Aduh, yai. Ah, tak kita memang selalu yang macam ni. Selalu dan macam bawa anak-anak jiran pun rajin datang. Dia berkawan kan. Anak-anak kita ni. Kita pun nak dia berkahwan besar tu rahim daripada main gadget macam apa baik kita suruh dia main bola. Memang saya ada beli kat anak-anak saya bola, saya siap belikan tiang gol. Okey. Semua beli kat Shopee, beli tiang gol untuk dia orang main. Okey, adakah you all dapat sesuatu kat situ? Okey, ha bagus perkataan dia tu anda pegang elok-elok. Lebih baik kita dihina kerana berbuat baik. Dari dipuji kerana buat maksiat. Ha tu perkataan dia. Jangan salah eh. Ha, kan Kalau buat maksiat pergi dandut pergi disko oh, Baiklah kau pergi dandut Kita dipuji <laughs> Pergi masjid Dihina <laughs> Kan Pergi masjid Benda lagi masjid Nunjuk lah tu nunjuk ha, Tak apa Biar je Kan layan kan je Kita jangan macam Nak nak nak, nak terkesan ke apa benda kan ha, Jadi Kalau kita nak puaskan hati semua orang Kita kena ingat ya eh, tuan-tuan Bukan diorang yang Orang yang hina kita ni Orang yang menghina, mengutuk kita, mencerca kita tuan-tuan. Yo kena ingat. Bukan mereka lah mak ni benda pula ni eh. Tak cermin kereta ni. Lama kereta ni tak berjalan ni ha. Ya Allah. Eh. Kan banyak kereta-kereta tak berjalan PKP ni ha. Semua sonyap je kereta ni. Apa saya nak cakap tadi? Dah saya terlupa pula dah. Masya Allah. Nasafirullah. Okay. Ha, apa last point tadi saya nak cakap? Okay. Pada saya macam ni tuan-tuan. Apa saja benda baik. Apa saja benda betul yang kita dah buat. Kita teruskan je. Lantak pi lah orang nak kata apa. As long hidup kita adalah beri manfaat. As long hidup kita adalah membantu orang lain. Ha, kan. Pergi masjid katanya. Tak apalah kita berbuat baik tu dihina. Kita kena teruskan. Kadang-kadang setengah orang mungkin. Ha, bila dia dikata macam. Oh, pergi masjid buat baik lah tu. Lantak pi. Eh. Ikhlas datangnya bila kita adalah konsisten buat benda tu. Okay. InsyaAllah datangnya ikhlas. Mungkin orang kata, ala ni riak takabur nak tunjuk dia pergi masjid apa benda semua. Lantak pi. Yang penting, kita bukan mengharapkan redor manusia. Dalam hidup kita, satu-satunya yang kita nak mengharapkan keredoan adalah redor daripada Allah SWT. Itu je insyaAllah. Okay. Ha, hari ni orang masih tak join dia. Hari ni kita bagi dia rehat dulu. Okay. Hari ni saya je. Okay. So... Dah ok untuk pagi ni. InsyaAllah saya harap uh, pagi ni sharing kita santai-santai pagi ni. Uh, sedikit sebanyak memberikan you all pengajaran. 
And saya pun ada share tau Tiap-tiap pagi kita ada share macam kata-kata semangat Kata-kata yang boleh memberikan anda macam uh, Orang kata bekalan energi untuk anda lebih buat Untuk buat sesuatu tu dengan lebih baik InsyaAllah Okay, bagaimana anda nak dapatkan semua tu You all join lah kita punya telegram channel eh? Anda nanti boleh join kat telegram channel Kat telegramnajib.com Pergi kat situ dan you all akan dapat Ada banyaklah benda Benda-benda yang kita bagi Pemberian yang kami bagi Setiap hari kat dalam Telegram Najib.com You pergi kat situ je insyaAllah Okay Telegram Najib.com Pergi kat situ Adalah banyaklah Benda-benda yang insyaAllah Kami berikan kepada anda Terima kasih kepada anda yang Committed join Sampai habis pagi ni Sambil menemankan saya Berjalan pagi-pagi ni Morning walk Mudah-mudahan dapat juga vitamin Menyerap orang kata menyerap vitamin D kan bagi-bagi ni Haa kan Kena keluar juga saya segala Terperap lama sangat masa PKP ni pun Haa mencabar juga Mencabar juga kan lama sangat ni Tapi insyaAllah lah kita sama-sama terus berdoa Haa teruskan bagi sesiapa yang belum dapat vaksin Haa ambil lah daftar vaksin Cubalah merayu apply macam mana segala benda Kita doakan keadaan akan semakin baik Bisnes kita pun boleh berjalan macam biasa Dan insya Allah keadaan kembali pulih Dan Allah Ta'ala pelihara Berkati anda semua, pelihara anda semua Berikan anda rahmat, kasih sayang daripadanya insya Allah Itu sahaja daripada saya pagi ni Kita jumpa lagi uh, setiap pagi dalam Sarapan Minda Momentum Assalamualaikum dan salam sejahtera, bye-bye